Karibu tena tuendelee kwenye kipindi hichi kama kipindi kilichopita. Niendelee na kutafuta zile kanuni. Kwa mfano PV ni sawa sana na N kama kipindi kilichopita N R T. Kwa hiyo hapa tunatafuta ulinganishaji, ulinganishaji ule ambao nilishasema kwenye kipindi cha, cha kilichopita. Kwa hiyo tunaendelea kufuata zile taratibu kuweza kulinganisha maswali kama haya na kutafuta ujazo au kutafuta shinikizo la hewa au kutafuta joto au kutafuta moles kwa namna hii basi kwa jinsi tunavyotumia hii kanuni maana tulishajifunza kwenye kipindi kilichopita nafikiri sasa hivi mna uelewa zaidi kuhusu hapa niseme mfano mbili lita nina ujazo wa lita mbili kwenye balloon fulani au pulizo fulani hmm? nina ujazo wa lita mbili na pia hapo hapo ni kwenye hydrogen ujazo wa hydrogen hii baluni ina hydrogen yenye ujazo wa lita mbili na pia ninayo sio kwamba ni ujazo tu ninayo la, 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 lakini pia nina joto kuna joto ile joto ni nyuzi 30 nyuzi za joto 30 sio asilimia samani ni nyuzi 30 za joto wakati huo huo ni, nitakuwa na kitu kingine hapa nitakuandikia ili kusudi wele lakini kumbuka baada ya hili joto tutaenda kulibadilisha kulipeleka kwenye kelvin na pia nina shinikizo la hewa itakuwa ni mbili shinikizo lile la hewa nje itakuwa ni nje ya hii pulizo tuliyosema yenye hydrogen gesi wakati huo huo pia nikuulize swali nitakuwa na kiasi gani cha moles za hydrogen Hmm? Swali nasema hivyo nitakuwa na kiasi gani za moles za hydrogen kwa kuwa tumepewa mtiririko huu ufuatao lazima tufuate na lazima tutakuja kupata jibu ambalo ni sahihi unayo p yako sawa una v yako sawa una t yako sawa ni wewe tu kuunda kwa, kwa hiyo basi angalia pressure ni mbili ile nimesema ni, ni, ni shinikizo la hewa mbili mara kwa kufuata kanuni mara ujazo ambao ni mbili Hmm, lita mbili tumepewa kwa hiyo pia na n tumesema ni zile namba za atom au zile namba za moles ambazo ndizo tunazotafuta mara r r huwa tunapewa na r tunajua na pia kwa hiyo uzidishe na r lakini pia uzidishe na lile joto lile joto tumepewa ni nyuzi joto 30 lakini usi, usizidishe kwenye hii 30 nyuzi za joto lazima upeleke pia kwenye kelvin ukipeleka kwenda kubadilisha lazima utaona ni ngapi kwa hiyo basi baada ya kufanya hivi ni kuelekeze tu kwa njia namna nyingine ya kuweza kubadilisha hili joto kwa mfano nikaonyesha sehemu mbili nataka nikuchoree nataka nikuchoree sehemu mbili ili kuweza kubadilisha ili joto la hapa kuleta namna nyingine. Kwa mfano, nikakuchorea huu mstari hapa. Huu mstari unaweza ukawa unaonyesha joto kwa nyuzi na huu wa juu unaonyesha joto kwa Kelvin. Na ninafurahi na ninajua kuwa kwenye vipindi vilivyopita nilikufundisha kwamba nyuzi joto sifuri ni sawa sawa na Kelvin 273 lakini kabla sijaandika nilikuwa nakueleza tu kwa hiyo kwenye hii mistari miwili hapa ninakuonyesha jinsi gani lile joto linakuwa tofauti kwa hiyo basi angalia 273 hizo ni nyuzi za kawaida nukta hiyo hapo nyuzi za joto ni sawa sawa na Kelvin ngapi angalia hapo na kuchorea sifuri nyuzi za joto pia hapo na kuchorea 100 mia moja nyuzi za joto na ngoja nikuchorea sehemu nyingine ili nikuandikie sehemu nyingine ili kusudi uweze kuelewa unajua malengo yangu ni wewe kuweza kuelewa kitu ambacho nakufundisha hapo na kuwekea labda tano fano tano nyuzi za joto na hapo ni kumi na kuwekea sasa tuangalie kwenye huu mstari wa juu kwamba tofauti zake zitakuwaje na ni jinsi gani tutapata tofauti zake hatua kwa hatua kwa hiyo nyuzi joto 30 tutakuja baadaye kuangalia kama ni zitakuwa ngapi ukirejea tulipotoka angalia sasa kwamba hapa chini na kuonyesha kwamba kutoka hapo mpaka hapa zitakuwa ni nyuzi sifuri lakini ni mbili sabina tatu kwa namna nyingine kwa hiyo mpaka tano au mpaka ufike kwenye kumi je ni ngapi sasa hapo bado sijagusa huu mstari wa juu hasa ngoja nianze pia au kabla ya hapo nikufundishe kuhusu mstari wa chini ili kusudi wele tufuate utaratibu na twende hatua kwa hatua kwa hiyo sasa hebu angalia kwenye kelvin kwenye kelvin ikiwa ni nyuzi sifuri 
angalia itaenda hadi kwenye nyuzi sifuri je ni ngapi ni ngapi ikienda hadi kwenye nyuzi sifuri za joto za kawaida kumbe kwenye kelvin ikienda hadi nyuzi za joto za kawaida lazima itakuwa ni 273 273 kelvin aha kwa hiyo baada ya kuelewa hivyo je baada hii selasini tuliyepewa tutafanyaje maana na yenyewe tutabadilisha kupeleka kwenye kelvin maana ilikuwa kwenye nyuzi za joto kwa kuwa ilikuwa kwenye nyuzi za joto tunachopaswa kufanya ni kubadilisha kwenda kwenye kelvin kwa hiyo hii hapo na yenyewe unabadilisha tu unapeleka kwenye ya kawaida kama ni sifuri ni kama nyuzi joto sifuri ni 273 je nyuzi joto selasini itakuwa ni ngapi aha itakuwa ni tatu na tatu kelvin unaona eh Aha, tumeshabadilisha. Baada ya kubadilisha sasa, tufuate ule mtiririko wa kanuni. Sasa badala ya kuzidisha kwa 30 le joto, sasa unazidisha kwa tatu na tatu Kelvin. Aha, angalia, ha tuna moles ngapi za hydrogen? Kwa hiyo R twende tukaangalie R. Maana nilikwambia tunaye. Hivi vyote na kuonyesha tunavyo tumepewa. Je, R? Aha, R kwenye moles per Kelvin lazima itakuwa ni sifuri nane mbili achana na hii ya kwanza achana pia na hii ya pili angalia hii ya tatu ambayo imebeba shinikizo la hewa na ikabeba na moles mara kelvin aha kumbe ndio tunachukua hii hapa kwa hiyo ara yetu ni sawa sawa na nukta sifuri nane mbili turudi kule kwenye maswali yetu tuliyokuwa tunatafuta kwa hiyo basi baada ya kuona hivyo tufuate mtiririko huu mbili ile shinikizo la hewa mara lita mbili sawa sawa na n ambazo ndio tunatafuta mara ile tunakumbusha sifuri nane mbili asa mbili chini juu ya lita mara ile pressure ambayo ni shinikizo juu ya mol pa kelvin aha maana sasa tatu na tatu uh, utakuja kuona kwa mtiririko huu hapa utakuja kupata kitu ambacho ni sahihi na ndicho kilichokuwa kinatafutwa kwa hiyo sehemu ambazo zinafaa kurahisishika tunarahisisha kwa mfano tunaanza kurahisisha hapa ambazo hii hapa shinikizo la hewa ikaisha na shinikizo la hewa tuangalie lita na yenyewe ikaisha na lita eh, tuangalie na k ikaisha na k maana ile kelvin imeisha na kelvin kilichobaki hapa unaona ni kwamba ni mol Tulikuwa tunatafuta mol. Kwa hiyo ni mbili mara mbili ni sawa sawa na n ambaye namba za mol sawa sawa na n chukua sasa sifuri nane mbili mara tatu na tatu Mara tatu na tatu Katika kuzidisha huko usisumbue bongo sana. Tunaweza hata tukaangalia kwenye kikokotozi. Lakini itakuwa ni moja juu ya mol. Kwa hiyo ni mol si ambazo tulikuwa tunatafuta zile za hydrogen kama swali letu lilivyoulizwa. Tutumie kikokotozi. Tumie kikokotozi ili kusudi uweze kazidisha mbili na hiyo hapo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, mbili kwanza mara mbili ni nne gawanya ili ugawanye sasa na sifuri nane mbili nukta au mara tatu mara tatu na tatu Kwa hiyo hii nne unatakiwa ugawanye na zao ambalo umepata baada ya kugawanya. Jibu litakalo lipatikana ni moles za hydrogen. Baada ya hapo sasa, tugawanye tende kwenye kikokotozi na ndio maana anasema ni muhimu kuwa na kikokotozi kama hichi hapa gawanya kwamba ni nne gawanya kwa sifuri nane mbili mara hii hapa ambayo ni tatu na tatu je jibu ni ngapi angalia sasa jibu jibu ni sifuri nukta moja umeona angalia na kuandikia jibu ni nukta kumna sita moles aha nukta kumna sita moles za hydrogen Kumbe baada ya kufuata mtiririko na kanuni kama hii hapa tumekuja kupata moles zile za hydrogen kwenye lili swali kwamba ni sita moles za hydrogen maana nukta sita moles za hydrogen. Nisha kufundisha kuhusu kuweka nukta na sita moles za hydrogen. Na nikuelekeze tu kwamba je sasa tuangalie hydrogen inaweza ikawa ni ngapi? Kwa mfano mol moja ya hydrogen ni ngapi? Mol moja ya hydrogen ni ngapi? Ni eh, utakuja kuona kwamba ni ngapi? Tutafute mol uki, uh, masi yake ya hydrogen ni moja mara mbili moja mara mbili Kwa hiyo moja mara mbili lazima utapata ni masi ya hydrogen itakuwa ni gram. Kwa hiyo basi je hii 16 moles ambazo tumepewa tukitaka kutafuta moles kwa ujumla maana yake lazima tufuate ule utaratibu wa mwanzo. Kwa hiyo basi utachukua ni rahisi tu kwamba lazima utachukua 16 ile nukta sita mara mbili unapata kwamba ni gram hizo hapo. Kwa hiyo kumbe kwa hizi moles tulizopata kwa hizi moles mbili za hydrogen tulizopata huku 0.16 sawa sawa na molamasi ambayo tumeipata hapo. Kwa hiyo kwa kufuata ule mtiririko 
na kufuata huo mtiririko tuliopewa na kubadilisha lile joto na kuangalia lile shinikizo la hewa tumekuja kupata majibu ambayo ni sahihi na kwa kipindi kingine tutaweza hata kujifunza maana mengine asanteni sana